క్రీస్తునాథం హిందూ ప్రియమైన స్నేహితులారా మీ అందరికీ శ్రీసభ చరిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో చర్చ చరిత్రను గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో ఐరోపాలోని తెగలను పునీత బోనిఫస్గా పేరుగాంచినటువంటి విమ్ఫ్రిడ్ క్రైస్తవత్వం వైపు పరివర్తన చేయడం సాగించాడు ఈయనను జర్మన్ దేశ పాపోస్తాలుడు అంటారు ఈయన క్రీస్తు శకం ఏడు వందల ఇరవై మూడు నుంచి ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది వరకు సువార్త ప్రచారం చేశాడు పునీత బోనిఫస్ గారి గురించి ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది ఐరో ఐరోపా ప్రజలకు ఓక్ చెట్టు చాలా పవిత్రమైనది దానిని నరికిన వారిని దేవతలు చంపేస్తారని వారి నమ్మకం అయితే ఒక చర్చ నిర్మాణానికి పునీత బోనిఫస్ గారు ఆ చెట్టు నరికేయించాడు అయినప్పటికీ ఆయన మరణించకపోవడం చూసి అక్కడ వారందరూ క్రైస్తవులుగా మారారు పోపు గారి ఆధ్వర్యంలో ఐరోపా వాసుల మత మార్పిడికి కృషి చేసిన చాలామంది బెనెడిక్ట్ మఠవాసులలో బోనిఫస్ గారు ఒకరు బోనిఫస్ గారి సహాయంతో పోపు గారు ఫ్రాన్సిస్లోని సారీ ఫ్రాన్స్లోని ఫ్రాంకుల రాజులతో పొత్తు కుదుర్చుకున్నాడు ఇలా పొత్తు కుదుర్చుకున్న రాజుల్లో పెపిన్ అనే అతను మొదటి వ్యక్తి ఏడు వందల యాభై నాలుగులో స్టీఫెన్ పోపు పెపిన్ రాజుగా అభి అభిషేకించి రోమనుల పాలకుడు అనే రోమ్ రోమ్ చక్రలు చక్రవర్తులకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప పిలుదును ఆయనకి ఇచ్చాడు పోపు గారికి ఫ్రాంకిష్ రాజులకు మధ్య ఈ విధంగా అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది పెపిన్ కుమారుడు చార్లెస్ ది గ్రేట్ను ఎనిమిది వందల వందల సంవత్సరంలో రాజుగా అభిషేకించినప్పుడు ఈ సంబంధం మరింత బలపడింది ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది వందల వరకు ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు వరకు పాలించినటువంటి చార్లెస్కు పోపు గారికి మధ్య కూడా సంబంధాలు చాలా సంవత్సరాలుగా కొనసాగాయి దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే బైజెంటైన్ క్రైస్తవులు కాన్స్టాంట్ నోపల్ రాజును రోమన్ చక్రవర్తిగా భావించి ఆయనతో సత్సంబంధాలు పెట్టుకునేవారు పశ్చిమ దేశాల క్రైస్తవులు ఫ్రాంకు రాజులతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వలన పోపు గారికి బైజాంటైన్ క్రైస్తవులకు మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి చార్లెస్ ది గ్రేట్స్ ఈ సంబంధాలు మరింత విచ్ఛిన్నం కావడానికి తోడ్పడ్డాడు ఏడు వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో తూర్పు దేశాల క్రైస్తవులు రెండవ నికేయ మహాసభలో తీర్మానించిన తీర్మానాలను వ్యతిరేకించారు బైజాంటైన్ చక్రవర్తి వశంలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలను తన వశం చేసుకోవడానికి యుద్ధం చేశాడు నైసిన్ విశ్వాస ప్రమాణానికి ఫిలిఖో అనే పదాన్ని జోడించాలని ఒత్తిడి చేశాడు ఈ విశ్వాస ప్రమాణం తండ్రి పవిత్రాత్మ తండ్రి దేవుని నుంచి వచ్చాడు అని వెల్లడిస్తుంది అయితే చార్లెస్ ది గ్రేట్ పవిత్రాత్మ తండ్రి నుంచి కుమారుని నుంచి వచ్చాడు అని కుమారుని నుండి ఫిలిక్యూ అనే పదాన్ని జోడించాడు మనం ఇప్పటికీ కూడా ఈ విశ్వాస ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం రాజు ప్రతిపాదించిన దాన్ని శ్రీశవ అంగీకరించడం ద్వారా రాజుకు శ్రీశవకు మధ్యన ఉన్న బలమైన పొత్తు వెల్లడవుతుంది చార్లెస్ ది గ్రేట్ కథోలిక విశ్వాసాన్ని శ్రీశవను పరిరక్షించి దాని వ్యాప్తికి ఎంతో దోహదం చేశాడు అయితే శ్రీశవను తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని పోపు గారికి లేఖ రాస్తూ ప్రార్థన చేయడమే పోపు గారి విధి అని శ్రీశవను పాలించడం తన వంతు అని పేర్కొన్నాడు సిద్ధాంతపరంగా శ్రీశవకు రాజుకు అనగా శ్రీశవకు ప్రభుత్వానికి మధ్య పొత్తు ఒక అంగీ ఒక అంగీకారంపై ఆధారపడింది ఆధ్యాత్మిక విషయాలు పోపు గారు చూసుకునేట్లు లౌకిక పాలనకు సంబంధించిన విషయాలు రాజు చూసుకునేటట్లు అయితే వీరిద్దరిలో ఒకరు బలంగా ఇంకొకరు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి తారుమారయ్యేది ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందంటే కొన్నిసార్లు పీఠాధిపతులను నియమించడం అభిషేకించడం తమ పని అని కొందరు రాజులు తీర్మానించారు ఈ పరిస్థితిని లే ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటారు మధ్యయుగాల్లో ఈ విషయంపై చాలా వాదోపవాదనలు జరిగాయి శ్రీసభ రాజుల పరిరక్షణ కోరడం వల్ల ఇలాంటి విషయాలను భరించవలసి వచ్చింది చార్లెస్ ది గ్రేట్ మతవ్యాప్తి విధానం ఏమిటంటే ఆయన ఒక ప్రాంతాన్ని జయించి ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు నీటితో లేదా రక్తంతో జ్ఞాన స్నానం పొందడానికి అవకాశం ఇచ్చేవాడు ఈ కాలం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దుర్మార్గ కాలం ప్రజలు అవిద్యావంతులు వారు రాజు అనుసరిస్తున్న మతాన్ని తాము కూడా అనుసరించేవారు కథోలిక విశ్వాసం ఒక సంస్కృతికి చెందిన మొత్తం ప్రజలను ఒకేసారి క్రైస్తవులుగా మార్చింది దీనివలన క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రజలందరికీ ఒకేసారి బోధించవచ్చునని శ్రీశవ తలంచింది ఇలా సామూహికంగా మత మార్పిడి చేయడం వలన వేరే మతాల ప్రభావం క్రైస్తవ విశ్వాసంపై పడకూడదని కూడా శ్రీశవ తలంచింది నాగరికతను సుస్థిరపరిచి అవిద్యావంతులు నాగరికతలు అయిన ఈ ప్రజలకు బోధించడం మఠాల యొక్క పని చార్లెస్ ది గ్రేట్ కూడా తన జ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఆల్ కుయిన్ అనే ఇంగ్లీషు సన్యాసి ఆధ్వర్యంలోని కొందరు పండితులను తన రాజస్థానంలో ఉంచుకున్నాడు తమ తమ పీఠాల పీఠాలలో జ్ఞాన సముపార్జనకు ఒక స్కూల్ ఉండాలని పీఠాధిపతులను ఆదేశించాడు ఇది ఒక రకంగా మంచి ఫలితాలనే ఇచ్చింది కానీ చార్లెస్ రాజు చనిపోయిన తర్వాత ఆ సామ్రాజ్యం విడిపోయింది దాంతో ఈ జ్ఞాన తృష్ణ వీగిపోయింది సన్యాస మఠాలు తప్ప ఐరోపా మొత్తం ఆధ్యాత్మిక పరంగాను అవిద్యా పరంగాను అజ్ఞాన తిమిరంలో మునిగిపోయింది ఇస్లాం శక్తులతో పోరాడుతున్న తూర్పు దేశాల క్రైస్తవులు కూడా దైవశాస్త్ర విషయంలో సంక్షోభాన్ని చవిచూశారు మూడవ లియో అనగా సింహనాథ చక్రవర్తి గారు ఏడు వందల ముప్పై సంవత్సరంలో క్రైస్తవులు అందంగా అలంకరించిన క్రీస్తు ప్రతిమలకు కానీ పునీతుల ప్రతిమ ప్రతిమలకు కానీ
గర్వాభివందనాలను చెల్లించకూడదని ఆశించ ఆదేశించాడు తూర్పు దేశాలలో ప్రతిమలను అంద అందంగా అలంకరించడం వాటికి గౌరవ సూచకంగా వందనాలు అర్పించడం ఆధ్యాత్మిక ప్రతీకలుగా ఉండేవి అయితే బైబిల్లో ఎటువంటి ఆకారాలను ఆరాధించకూడదని ఆజ్ఞ ఉందని అందువలన అన్ని విగ్రహాలను కూల్చివేయాలని మూడవ సింహనాథ చక్రవర్తి గారు ఆదేశించారు దీన్నే ప్రతిమల ధ్వంసీకరణ అంటారు మూడవ గ్రెగురి పోపు గారు ఇంకా తూర్పు ప్రాంతాల క్రైస్తవులు చాలామంది ఆ దేశానికి ఆయన ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ నిర్ణయానికి నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు ఏడు వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఐరీష్ చక్రవర్తిని రెండవ నికేయ మహాసభ ఆహ్వానించింది ఇది క్రైస్తవ చరిత్రలో ఏడవ మహాసభ ఈ మహాసభలో ప్రతిమలకు గౌరవ వందనాలు అర్పించడంలో ఎటువంటి దోషము లేదని తీర్మానించబడింది ఈ మహాసభ ప్రతిమలకు చెల్లించే గౌరవ వందనాలకు దేవునికి జరిపే ఆరాధనకు మధ్య భేదాన్ని స్పష్టీకరించింది రోమన్ కథోలిక శ్రీ సభ ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది ఇక్కడ మనకు కొంచెం వివరణ అవసరం బైబిల్ గ్రంథంలో ఎటువంటి ఆకారాలను ఆరాధించకూడదనే ఒక ఆజ్ఞ ఉంది ఇక్కడ ఆరాధించడం అంటే దేవుని కన్నా ఎక్కువగా దేనిని భావింపరాదు అని అర్థం అయితే తూర్పు దేశాల క్రైస్తవులు బైబిల్లోని వివిధ ఘట్టాలను చిత్రపటాలుగా శిల్పాలుగా తయారు చేసుకుని చదువు రాని వారు బైబిల్ జ్ఞానాన్ని విధంగా పొందడానికి దోహదం చేశారు ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన కుటుంబాల్లో చనిపోయిన వారి జ్ఞాపకార్థం వారి పటాలను పెట్టుకుని వారికి దండలు వేయడం లాంటిది అయితే విగ్రహాలను దేవతా మూర్తులుగా ఆరాధించే వారిని విగ్రహారాధికులని వారు నిజమైన దేవులు అనగా అక్కడ రాళ్ళు రప్పలను ఆరాధిస్తున్నారని అనడం సబబ్ కాదు మన కథోలిక విశ్వాసం ప్రకారం దేవ పూజలో ఆశీర్వదింపబడిన అప్పం క్రీస్తు భగవాన్ రూపంగా పూజించడం ఆచార్యంగా ఉంది అంటే క్రీస్తు భగవాన్ అపరూపంలో ఉన్నాడని మన విశ్వాసం అలాగే ఏదైనా విగ్రహానికి పూజ చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన తర్వాత ఆ విగ్రహంలో దేవుడు వేం చేసి ఉన్నాడని మన భారతీయ హైందవ విశ్వాసం ఈ విశ్వాసాన్ని మనం అవహేళన చేయకూడదు వారి వారి అంతరాత్మల ప్రకారం దేవుని పూజించే వారందరూ దేవుని కృప వలన రక్షింపబడతారనే రెండవ వ్యాటికన్ బోధనను మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అదీగాక మన మనస్తత్వం ప్రకారం దేవుణ్ణి కూడా మన మనసుల్లో నిలుపుకోవడానికి గుర్తుగా ఈ ప్రతిమలు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఆ కాలంలో చాలామంది చదువు రాని వారు కావు చదువు రాని వారు కాబట్టి గ్రెగోరి ది గ్రేట్ పోప్ గారు చిత్రపటాలు ప్రతిమలు సామాన్య ప్రజల పుస్తకాలు అని రాశారు అయితే తొమ్మిదవ శతాబ్దం క్రైస్తవులకు ఒక రకంగా శాంతియుత శాంతియుతమైనటువంటి కాలం అదేవిధంగా క్రైస్తవ విశ్వాసం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందినటువంటి కాలం సంతోషంగా ఎటువంటి యుద్ధాలు లేకుండా గడిచిపోయినటువంటి కాలం మరి తొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాలను గురించి రాబోయేటువంటి పాఠంలో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామన ఆమెను